Willkommen aus Ostrava, liebe Eishockey-Fans. Ja, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wie es euch geht. Es ist kein einfacher Tag. Der Tag danach, nach dem 1-6 gegen Schweden, muss man irgendwie, glaube ich, als Fan auch erstmal verdauen. Geht übrigens uns genauso. Aber es gilt natürlich vor allem für die deutsche Mannschaft jetzt auch die negativen Emotionen, die ohne Frage gestern da waren, wegzudrücken. Man hat vieles gesehen, was nicht da war bei der Mannschaft gestern gegen Schweden. Wohlgemerkt eine absolute Top-Mannschaft bei diesem Eishockey-Turnier. Aber man war meist zu weit weg vom Gegner. Defensiv haben sich viele, viele Probleme gezeigt die sicherlich auch heute im Training behandelt werden. Wir gehen gleich rein, schauen uns das Training der deutschen Mannschaft an. Aber bevor wir dann auch positiv wieder nach vorne schauen, ganz kurzer Blick zurück muss leider auch sein. In Schweden, wenn Sie nach oben schauen, haben Sie gleich fünf Optionen und, und finden immer den besten. Und er sitzt und er ist nicht zu alt. Was eine Fackel! Das ist momentan, man muss es so deutlich sagen, ein kleiner Klassenunterschied. Pass Performance ist keine Garantie für zukünftige Performance. Das wird schnell gemacht und es steht 0 zu 5. Es gab heute einige gute Aktionen, gute Angriffe äh, und darauf werden wir aufbauen. Und Deutschland erzielt das 1 zu 5. Die einfacheren Gegner in Anführungsstrichen, die kommen erst noch. Ja, jetzt fängt das Turnier richtig für uns an. Der Tag danach, der Tag nach der herben 1 zu 6 Niederlage gegen Team Schweden und damit schon die zweite mit 1 zu 6 in Folge, nachdem man ja auch zuvor gegen die USA verloren hatte. Und als Fan, glaube ich, wacht man auf und ist durchaus sehr, sehr deprimiert. Für die Mannschaft gilt, auch jetzt im Training nicht nur die Körper locker zu machen, sondern auch die Köpfe frei zu kriegen, nämlich für die schwere Aufgabe, die da jetzt kommt, gegen Lettland. Denn ab jetzt heißt es nur noch Must-Win-Spiele für die Mannschaft von Harry Kreis. Und sicherlich sind vielleicht die fünf Begriffe, die in großen Lettern auch in der deutschen Kabine hängen, Glaube, Wille, Leidenschaft, Stolz, Einheit, ab jetzt von noch größerer Bedeutung. Denn es geht für die Mannschaft natürlich auch darum zu zeigen, ja, wir können das mental wuppen und wir sind auch eine Gruppe und das Teamgefüge und wir sind bereit für die Aufgaben und vor allem für die Erste gegen Lettland. Dominik, erstmal, wie ist der Tag danach? Ja, ähm, nach dem Aufstehen war es natürlich noch schwierig. Ähm, es war leider das Erste, an was man gedacht hat, logischerweise, weil das Spiel, zu spät, äh, das Spiel so spät war. Aber ja, wir haben, äh, wir haben viel geredet heute, haben uns vorgenommen, äh, das Beste daraus zu machen heute, ähm, den Tag zu genießen, vor allem zusammen. Ähm, hat ein sehr, sehr gutes Eisdring, muss man sagen. Alle waren äh, doppelt so fokussiert, würde ich sagen, wie gestern. Wir haben ja auch äh, gestern noch nach dem Spiel mit der Mannschaft ein Gespräch geführt, auch heute mit äh, kleinen Teilen der Mannschaft. Somit war die Stimmung im, im Training gut, auch äh, das Training war konzentriert, aber es ging mehr um äh, eben heute Defensivzone nochmal anschauen, Beine ein bisschen auslaufen und äh, uns auf morgen vorbereiten. Auf der anderen Seite hat Lettland vielleicht bisher mit diesen Overtime-Wins aber dann irgendwie doch einen Punkt liegen lassen. Ist das etwas, was die Mannschaft ärgert, obwohl es ja dann am Ende Siege waren? Auf jeden Fall, weil beide Spiele haben die bis zum Ende noch geführt und dann äh, noch so ein äh, Ding reinbekommen. Äh, und äh, ja, man sieht das natürlich äh, negativ, dass man jetzt Punkte verloren hat. Aber wie, wie gesagt, äh, alles ist noch in eigener Hand. Das Spiel gegen Deutschland wird richtungsweisend sein, natürlich, klar. Absolut, ich meine, die äh, Letten haben schon ihre Comeback-Qualitäten gezeigt, ja gerade eine Verlängerung. Also wir sollten es vielleicht nicht in die Verlängerung kommen lassen gegen die Letten. Aber ja, das ist eine Mannschaft, die Hockey spielen kann, ähm, gute Spieler, erfahrene Spieler drin haben. Und, und, und wichtig ist, dass wir eben agieren und nicht reagieren. An sich waren wir letztes Jahr in einer schlechteren Position. Ähm, nur, dass wir alle wissen, dass wir letztes Jahr besseres Eishockey gespielt haben. Das ist auch kein Geheimnis. Aber ja, natürlich ist es ein, es muss ein Restart sein. Ähm, ich glaube, dass keiner zufrieden sein kann. Mit ähm, natürlich das Slowakei-Spiel haben wir gut gekämpft. Äh, alles sah schön aus. Aber dann die letzten zwei Spiele, ja, würde ich sagen, waren wir nicht so richtig wir selbst, äh, wie wir es von uns gewohnt sind. Ähm, deswegen ja, ähm, das was ich davor gemeint habe, im, im Training heute schon hat es angefangen, ähm, jeder war wirklich unglaublich fokussiert, jeder, jeder hatte die Beine heute wieder und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass wir morgen ganz anders auftreten werden. Okay, Ergebnistipp von dir zu guter Letzt. Also ist klar, Deutschland gewinnt, aber mit welchem Score? 4-3 Overtime. Deutschland dann? Dann, <lacht> dann Dorgoin schießt doch ein Overtime-Tor. 
Ja, man hört es ein wenig raus. Eine Mannschaft, die irgendwo noch ein Stück weit auf der Suche nach sich selbst ist, die aber vielleicht den Glauben haben sollte. Denn, was haben wir im letzten Jahr erlebt? Nach drei schwierigen Auftaktspielen, dann ist die deutsche Mannschaft so richtig ins Rollen gekommen. Und das ist vielleicht das Motto für die Art und Weise, wie das Team es jetzt angehen muss bei der Eishockey-Weltmeisterschaft 2024. Gegen Lettland, das ist unser nächster Gegner. Seien Sie dabei, live bei uns, 16 Uhr beim Magenta Sport.